ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் சதீஷ் கார்த்திக் நான் இப்போ மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ப்ரொசீவ் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஆல் இண்டியா ரேங்க் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி செவன் எடுத்தேன் வித் மார்க் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி நான் நைன்த்து டு டுவெல்த் வரையும் குருக்கலம் அகாடமியில் தான் படித்தேன் ஸோ இந்த ஸ்பீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதாவது நீட்டுக்கு வர மூணு சப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன டிப்ஸ் கொடுக்கலாம் நீட்டில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்ன டிப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நான் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி சொல்லணும் ஃபிசிக்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் இன் மை பர்ஸ்பெக்டிவ் ஃபிசிக்ஸ் வாஸ் ஈஸி பிகாஸ் எனக்கு ஃபவுண்டேஷன் லைட் பண்ணது சார் டீச்சிங்னால் நான் ஃபவுண்டேஷன் லைட் பண்ணாங்க ஸோ மை ஃபிசிக்ஸ் எனக்கு பார்க்கும்போது ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் எப்படி ப்ரோசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் ஒரு கான்செப்ட் தரோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல டீச்சர் இல்லாட்டி ஒரு நல்ல மெட்டீரியல் எடுத்து படிக்கணும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது நீங்கள் நார்மலாக படிக்கிற சென்டரில் இருக்க டீச்சர்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் அதே இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் படித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பண்ணணும் அதுக்கடுத்து என்சிஆர்டி புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் என்சிஆர்டி புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் ஆர் த மோஸ்ட் அன்ரேட்டட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நீட் ப்ராக்டிஸ் ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் ஸோ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் என்சிஆர்டி புக் பேக் பண்ணுறீங்க இதுக்கடுத்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது உங்கள் மே சென்டரோட மெட்டீரியலாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு எதாவது எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸாக இருக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் போசி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கான்செப்ட்ஸில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் போசிவ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து அந்த ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இது கிராவிடேஷன் சம்னா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு அந்த ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் தெரியணும் அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய என்னென்னா ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் ப்ராக்ரஸ் நாட் பர்ஃபெக்ஷன் இது வந்து ஜிம் குவிக்னு ஒருத்தர் சொல்கிறது ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் ப்ராக்ரஸ் ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ டுவர்ட்ஸ் ப்ராக்ரஸ் நாட் டுவர்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் நீங்கள் பர்ஃபெக்ஷன் அட்டைன் பண்ண முடியாது பட் ஹி ஹவ் யூ கேன் கெட் ப்ராக்ரஸ் அதனால் நீங்கள் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அச்சீவ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி பர்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கெமிஸ்ட்ரிலேயே மூணு இருக்குது இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் ப்யூர் அண்ட் ப்யூர்லி ஒன்லி என்சிஆர்டி நீங்கள் வேறு எந்த மெட்டீரியலும் ரெஃபர் பண்ண தேவையில்ல இதே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் என்சிஆர்டி புக் பேக் அதை தவிர்த்து நீங்கள் உங்கள் மெட்டீரியல் சம்ஸ் போட்டுக்கலாம் ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு டீச்சர் தேர்ந்து உங்கள் டீச்சர் நடத்துறது அதுக்கப்புறம் உங்கள் மெட்டீரியல் ஓட அதாவது உங்கள் சென்டரோட மெட்டீரியல் அதுக்கடுத்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்கள் இது என்சிஆர்டி புக் பேக்கு அதுக்கப்புறம் உங்கள் சென்டர் மெட்டீரியல் இது மூணு நீங்கள் ஆர்டரில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஈஸியாகிடும் இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ப்யூர் அண்ட் ப்யூர்லி என்சிஆர்டி தான் என்சிஆர்டியை தவிர்த்து வெளியே வந்து வராது நீட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் பயாலஜி போவோம் பயாலஜி பயாலஜிக்கும் அதே இது தான் யூ ஹேவ் டு ப்யூர்லி டிபெண்ட் ஆன் என்சிஆர்டி நீங்கள் என்சிஆர்டியை தவிர்த்து வெளியே போகவே போகாதீங்க நீங்கள் நீட்டில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி எடுக்கிறது வந்து என்சிஆர்டிலேருந்து மட்டும்தான் வரும் ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் மணி ஆன் அதர் எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அஸ் யூஷுவல் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்சிஆர்டி பேஸ்டு கொஸ்டின் பேங்க்ஸ் நீங்கள் தரணும் என்சிஆர்டி பேஸ்ட் கொஸ்டின் பேங்க்ஸில் தான் நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் போட்டு பார்க்கணும் அதை தவிர்த்து நீங்கள் வேறு எந்த மெட்டீரியல் போட்டிங்கன்னா யூ மைட் காஸ் சம் கன்ஃபியூஷன் அமங் அமங் த நாலேஜ் ஆஃப் கேதர் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்சிஆர்டியில் இருக்க நாலேஜை நல்லா தரவு பண்ணிட்டு நல்லா கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃபர்தராக ப்ரொசீவ் பண்ணணும் பண்ணலாம் பட் ஹி ஹவ் டு கன்சாலிடேட் என்சிஆர்டி நாலேஜ் இதை நீங்கள் ப்ரையரிட்டைஸ் பண்ணணும் இப்போ மூணு சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு உரியது முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னா மார்க் டெஸ்ட் இதாவது நீங்கள் அட்டம் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் அட்டம் பண்ண தான் உங்களுக்கு அச்சீவ்மெண்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் ஓ நிறைய மார்க் டெஸ்ட் அட்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் அதாவது ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும் நீங்கள் போர்ஷன்ஸ் முடிச்சிட்டிங்களோ முடிக்கலையோ அது தெரியாது பட் ஹி ஹவ் டு அட்டன் ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் அது முடித்ததுக்கப்புறம் ஹி ஹவ் ட
ஏன்னா இது போத் எக்ஸாம்ஸை ட்ராஃப்ட் பண்ணுறது என்டிஏ தான் ஸோ நீங்கள் இதை பண்ணும் போது நீங்கள் வந்து ஜேஇஇ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு புது வழியாக எப்படி சம போடுறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஹாலில் என்ன பண்ணுறது நான் வந்து எக்ஸாம் ஹால் போனோன்னு என்ன பண்ணுவேன்னா கண்ணை முடிட்டு சும்மா உட்காந்துருவேன் பிகாஸ் நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் நீங்கள் வந்து ஆங்ஸியஸாக இருப்பீங்க நீங்கள் ஆங்ஸியஸாக இருக்கும்போது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்கும் ஸோ டு ரெடியூஸ் தி ஆங்ஸைட்டி யூ ஏதர் ட்ரை டு ஸ்லீப் ஆர் மெடிடேட் ஆர் க்ளோஸ் இயர் ஐஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் சிட் ஸ்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஒரு காம்னஸ் கிடைக்கும் பிகாஸ் கண்ணை முடி உட்காந்தோன்னா காம்னஸ் கிடைக்கும் ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த காம்னஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் விடுறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மியாயிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஆங்ஸைட்டினால் நம்ம படித்ததே மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது ஸோ வினவர் வி ஆர் காம் வி கேன் ரீட்டைன் நாலேஜ் அஸ் மச் அதாவது எஃபிஷியன்சி வந்து நல்லா ஈஸியாக ரீட்டைன் பண்ணிடலாம் ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்டே காம் இந்த எக்ஸாம் ஹால் ஒரு கொஸ்டின் தரல அப்படின்னு நீங்கன்னா அந்த கொஸ்டினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிருங்க பிகாஸ் சப்கான்ஷியஸ்லி யூ வில் பி திங்கிங் அபவுட் தி லெஃப்ட் அவுட் கொஸ்டின் நீங்கள் போக போக ஒரு கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட் ரீச் பண்ணும் போது இன்னொரு சம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இட் மைட் ஸ்ட்ரைக் யூ அண்ட் இட் இந்த ஆன்சர் கண் கண்டிப்பாக தரும் நீங்கள் ஒரே கொஸ்டின் ரொம்ப நேரம் உட்காந்திங்கன்னா டைம் கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டினுக்கு யூ ஹாவ் டு கன்சாலிடேட் ஐ மீன் அக்கமடேட் ஒன் ஒன் மினிட் தான் நீங்கள் க அக்கமடேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நீங்கள் இதுவே இது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அக்கமடேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மற்ற கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதாவது எதுலையாவது ஒன்று நின்றிங்கன்னா மிச்சர் ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்கும் ஸோ யூ ஷுட் Clearly accommodate one minute for each question. If you don't know the you have to skip it and go to the next question. That's why you have to go to the exam hall. Since you have done very much, uh, long number, uh, large number of mark tests, what do you want to do? You have to decide an order. Physics first, pandrada, chemistry first, pandrada, biology first. If you are strong or weak, you have to first do it. You have to start with an idea of clear goal. You have to go to the path, you have to go to the exam. நீங்கள் அங்கே போய் ஒரு புது புது ஐடியாவா சரி நான் கெமிஸ்ட்ரி பண்ணுறேன் சரி நான் ஃபிசிக்ஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஒரு ஆன் த ஸ்பர் ஆஃப் த மூமெண்ட்டில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எடுத்திங்கன்னா இட் மைட் அஃபெக்ட் யுவர் ஸ்கோர்ஸ் நீங்கள் நல்லாவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிருந்தாலும் அங்கே போய் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது ஸோ எக்ஸாமில் நீங்கள் நான் வச்சுக்கிட்டு வந்து ஆங்ஷியஸாக இருக்கக்கூடாது ஒரு ஃபாலோ ஒரு ஒரு கண்டிப்பான ஒரு நல்ல பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கொஸ்டினில் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்கிப் இட் அண்ட் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் கோ ஆன் அந்த ஆன்சர் வில் கண் ஷுர்லி ரீச் யூ இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிட் ஃபார் இட் So I wish you all the best and do well thank you